anh chưa? Dạ. Thưa anh, hôm nay là chúng tôi đến thứ nhất là thăm cái khu vườn của anh, thứ hai là muốn tìm hiểu để giới thiệu với bà con. Thì tại làm sao một người nông dân như anh rất là mộc mạc với cái 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 cách làm như nào với cái động cơ nào mà anh lại làm ra được cái vườn cây nó tiêu chuẩn và theo cái tiêu chuẩn chất lượng nông sản như thế này coi như trong cái quá trình đó, mình làm cái chất lượng nông sản của mình tới ngày hôm nay đó, thì mình làm đầu tiên là cái tâm của mình đó khi mà mình thấy cái xã hội của mình đó, là coi như đó, thông tin những trên báo đài đó, là thường nói là hàng bẩn không kiểm soát cái đâu được đó thì từ cái chỗ đó mình mới có cái định hướng của mình đó thì cái thứ nhất là mình muốn được đứng vững trên thị trường xây dựng cái mô hình là ăn là tiêu chuẩn việc gáp là an toàn đó thứ nhất nhưng mà xong cái an toàn xong là mình phải nghĩ tới cái chất lượng đó chỉ có cái an toàn không cũng chưa đủ đó bây giờ an toàn xong chất lượng khi mà người tiêu dùng đó, thì dùng vô phải kích thích được không vậy tại vì mình nắm được cái xu hướng là người Việt Nam mình đó, gần đây đó, là cái người có tiền rất là nhiều thì cái người có tiền rất là nhiều quá người ta phải nghĩ tới vấn đề là sức khỏe đó sức khỏe thì từ cái chỗ đó mình mới định hướng mình phải đi theo đó là vấn đề là coi như phải làm theo vấn đề là an toàn thực phẩm thứ nhất thứ hai là chất lượng phải cho tốt đó nhưng mà trong giai đoạn đầu tiên á thì nói chung á thì cũng gặp khó khăn vấn đề là thị trường khi mà mặt hàng mình đưa tới đâu đó thì mình phải thăm dò thị trường tới đó là chất lượng mình làm như thế là có đúng chưa đó đặc vụ khẩu vị của người tiêu dùng đặc vụ cái độ dai cái độ ngọt như thế nào đó có thể nếu mà chưa đúng thì mình làm thêm đó mình làm tiếp đó để mình từ từ mình mình à, mình sửa lại cho nó hoàn thiện thì nếu mình mình muốn tồn tại thứ nhất là mình phải nhìn mọi người xung quanh chứ không phải nhìn một mình mình đó mình phải làm cho mọi người xung quanh để nó hài lòng với mình thì từ chỗ đó người ta mới giúp mình thì từ chỗ đó mình mới tồn tại được chứ không thể mà nói làm cái cây nông nghiệp mà bữa nay á chỉ có làm xong mà lấy tiền người ta đó bán ra lấy tiền người ta mà không nghĩ cái người ta mua về người ta có dùng sản phẩm được hoặc là không thì từ từ chỗ đó nếu mình có tư tưởng chỗ đó thì y giống như mình đào mồi mình cho mình em biết là cái sản phẩm của anh ấy thì ngoài là cái tiêu dùng trong nước ở những cái thị trường ở các thành phố lớn như là thành phố hồ chí minh này hà nội này những cái chuỗi tiêu chuẩn như là sói biển rồi là bác tôm đấy và anh còn xuất khẩu sang đến thị trường trung đông canada rồi là nhật bản thì trong cái giai đoạn tới đây anh có muốn là nâng cấp cái cái chất lượng sản phẩm và cái giá trị nông sản của anh lên không? Coi, coi như mình là người nông dân thì mình muốn làm cách nào đó làm bằng bằng mọi cách để cho người tiêu dùng tin tưởng mình là một cách là là thuyết phục nhất đó thì coi như mình cũng có định hướng là quay qua để xài cái dòng sản phẩm là quy sinh cũng như là bên công ty đang làm cái dùng nguyên liệu với mình đó thì mình đã thấy cái dùng nguyên liệu đã xài cái là lila tha là, là sản phẩm, hai, à, sản phẩm ừ. lila tha là 21 mươi thì giai đoạn đầu thì chỉ chỉ có sự thử bên mình chỉ có 16 cây thôi mình thấy nó cái hiệu quả nó rất là vượt trội thứ nhất là nó cho cái cây khi mà cái quả thì nó rất đồng đều đó thứ nhất thứ hai nữa khi mà mình đã thu hoạch xong cái cây của mình đó, là coi như là nó bảo hòa nó tốt nó không phải nó bị suy gì nhưng mà thì cái giai đoạn là là hiện nay thì coi như bên công ty vẫn hỗ trợ cho mình đó làm lên tới 400 cây nhưng mà mình vẫn so sánh với cái đấu chứng của nó thì cái mực độ cây nó phát triển không chưa khoảng 30 trăm đó như là cái tỷ lệ trái đó, thì nó rất đồng đều đó rất đồng đều thử ra là cái tin tưởng là cái sản lượng thì nó phải vượt trội hơn bên kia là sản lượng hàng là một đổ lên đó thì phải vượt trội hơn từ ba từ ba phần trăm thử ra mình làm ở đây thì cũng đợi rồi những cái đối tác cũng như là hợp đồng đó khi mà người ta cần tới cái chất lượng đó thì mình sẵn sàng mình nâng cấp lên đó để mình phục vụ cho những cái đơn hàng hay là những cái đơn hàng xuất khẩu hay là những cái chỗ nào ta cần tới chất lượng cấp nào thì mình là mình đăng cấp còn trong giai đoạn này á, thì mình đăng cấp lên cái chi phí nó hơi đội đó thành thử ra coi như á, thị trường cần mình coi như phân khúc thị trường đó thị trường cần mình tới cái cái cỡ nào thì mình sẵn sàng mình đáp ứng theo cái nhu cầu của là khách hàng cho em hỏi anh là hiện tại bây giờ nếu như na loại một ấy, là trồng với tiêu chuẩn của anh với cái thương hiệu mà na của ông Huỳnh Bình Chiêu ấy, thì anh đang bán ra ở thị trường là bao nhiêu tiền có như uh, bữa nay uh, cái hàng lộ một của mình uh, là cái uh, cái sai từ hai lần rưỡi đấu lên đó uh, thì mình đang cung cấp uh, mấy cái vô mấy hệ thống đó thì uh, chi phí rồi 
còn được khoảng cả 52.000 một căn đó là một ký đó nếu mà đưa đi xuất khẩu Canada rồi thì cái dạng đó cái cái sai đó còn được là 72.000 đấy là lợi nhuận của anh hay là cái đó là mình tính đấy mình bán, bán ra ở ngoài thị trường à, đó, vâng. còn nếu mà tính ra nếu mà sản phẩm của mình được bao tiêu sản phẩm hết thì cái lợi nhuận của mình rất là cao đó thì rất là cao thì từ cái chỗ rất là cao này mình mới lấy cái 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 lợi nhuận này bù lại cho những năm đầu tiên mà trong giai đoạn đầu quá là mình tìm uh, đang thực hiện cái này nhưng mà chưa có thị trường anh uh, cho em hỏi nhé ví dụ như đây là cây na này là năm thứ tư phải không ạ của dạ, bên uh, sử dụng cái lalita với bên nuôi trứng thì bình thường một cây ở năm thứ tư thì nó được khoảng bao nhiêu cân một Coi, vụ đấy một vụ nếu mà năm thứ tư ngay thời điểm này thì cái cây na bữa nay nó nằm tầm khoảng từ 10 cành tới 15 cành dạ. Thì so với đối trứng hay là so với bên kia thì sao? À, so với cái đối trứng á, thì nó hơn được khoảng 20 cành Đó nhưng mà có nó có cái lợi hơn là khi mình đã thu hoạch xong cái dùng nguyên liệu cây của mình nó vẫn phát triển tốt dạ. Nó không phải bị suy si kiệt Đó thử ra cái sản phẩm này nó ưu diệt là ngay chỗ mà Thứ nhất nó cho sản phẩm rất đồng đều Đó rồi cái sản lượng nó năng lên được 2-30% rồi ăn xong cái dùng nguyên liệu của mình đó là nó, nó cây nó khỏe uh, cây nó khỏe đó cây nó khỏe thử ra từ chỗ đó nó rất là có hiệu quả so với <cười> những cái sản phẩm mình đang xài như vậy là như như anh nói đấy thì so cái tổng sản lượng của cái cái năng suất của một cây ấy, thì nó sẽ tăng hơn 20 phần trăm so với đôi trứng và cái số lượng quả lại một mà tính từ hai lạng rưỡi trở lên thì nó tăng được từ 30 đến 40 phần trăm phải không ạ dạ yeah, yeah, đúng rồi cái à. sản lượng loại một nó, nó tăng lên từ 30 tới 40 trăm ngoài ra là cái uh, sức khỏe của cây thì nó rất là tốt không có cái tình trạng là một năm thu quả một năm trả cành dạ yeah, đúng 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 đây là cái cái thùng của cái na của nhà mình đó đóng đa na là tiêu chuẩn đó là coi như là đi khắp cả cái những cái hệ thống ở trong nước của mình đó đó là thương hiệu là bán cầu là bà đen đó chỉ có tây ninh đó, chỉ có chỗ nhà mình đó là được cấp được cái thương hiệu là chỉ dẫn là cái địa lý đó thành thử ra mình mới được xài được cái chỉ dẫn địa lý là của bà đen